Друзья, всем большой-большой привет! Сегодня готовим вот такие вкусные, замечательные вафли из кабачков. Очень хорошо их подать со сметанным соусом, с мацони, с вялеными помидорами. Это не сладкие вафли. Ну и давайте приготовим. Кабачки я очистила частично от кожуры и натираю на мелкой терке. И оставляем на 15 минут, чтобы кабачки пустили сок. После того, как кабачки пустили сок, я их буду отжимать. Отжали кабачки, посмотрите, сколько получилось сока. Его выливаем, он нам не понадобится. Отжатые кабачки возвращаем в миску. Добавляем выдавленный чеснок, соль. Я взяла адыгейскую, можно взять обычную соль. Черный молотый перец. Миленько нарезала укроп. И яйца. Все перемешаем. Можно добавить кефир по желанию. Я взяла больше кабачков, поэтому кефир я не добавляю. Теперь добавляю соду и муку. Муку всю не добавляю, сначала часть и перемешиваю. Тесто готово. В моей вафельнице три сменные панельки. Я взяла панельку гриль сэндвич. Включаю вафельницу и жду пока она нагреется. Жду пока загорится зеленый индикатор. Загорелся зеленый индикатор, значит вафельница разогрелась. Для первой вафли я Смажу буквально капелькой растительного масла панельку. Распределила тесто. Закрываю. Время приготовления вафель напрямую зависит от мощности самой вафельницы. Посмотрите, какие получаются зажаристые вафельки у меня. Буквально 5 минут и вафельки готовы. Теперь я хочу отключить вафельницу. Сейчас дам ей немножечко остыть и хочу сменить панельки. Можно готовить вафли вот на таких панелечках. Это сэндвич гриль. А можно вот на таких. Это панельки для венских вафель. Сменила панельки, включаю, нагреваю, загорелся зеленый индикатор, вафельница нагрелась.
Ну и давайте посмотрим, какие получаются вафельки. Вот видите, какие они получаются на этих панельках. Эти, конечно, повеселее смотрятся, да? Друзья, это была последняя вафелька. У меня ушло примерно 30 минут на приготовление вафель из всего этого теста. В этой вафельнице еще идет панелька. Это гонконгские вафли. Но это уже в следующем, в другом ролике я покажу, как я их буду готовить. Вообще, если следить за вафельницей правильно, то есть сразу вытирать ее, сразу снять панельки, помыть, тогда она будет долго служить и будет всегда чистой. Все, выключаю и сейчас я покажу разлом вафелек. И вот посмотрите, какие получаются вафельки. Если прижаривать сильнее, они получаются более хрустящими. Но не забывайте, что здесь присутствует кабачок, он дает все равно свою влагу, поэтому они получаются более мягкими. Друзья, вафли готовы. Давайте я покажу, какие они получаются в разломе. Очень вкусно их подавать со сметанным соусом, соусом из мацони, с вяленными помидорами, с ветчиной, да и просто с сыром. Друзья, приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким.